kuwa wa kwanza kupata habari zetu kwa kubonyeza neno hilo lenye maandishi mekundu subscribe kwa jina naitwa Mary John natokea Ghana nimekuja hapa na shida jua watoto wangu uzaliwa kwangu nilizaliwa Sengerema na nimekulia Mwanza nimesomea Mwanza shule ya msingi hapo nimekaa nyumbani toka nikiwa mdogo mpaka nilipofikia elimu ya darasa la tano baada ya hapo nilivona maisha ya nyumbani ilibidi niondoke nikaanze maisha mengine ya kufanya kazi za ndani nilipoenda kufanya kazi za ndani nimekaa kule miaka toka 2007 mpaka sasa sikuwahi kurudi nyumbani lakini kwa maisha nilioishi mtaani mpaka nikaja kujifungua mwanangu wa kwanza ambaye anaitwa Brian kuna shida inayomsumbua juu yake maana nilikuwa nafanya kazi za baba baada ya hapo nilivotoka kazi za nyumbani nikaja nikakutana na baba Fani ni mwanajeshi tumeishi naye kule jeshini kama mwaka na sikujua kama ana mwanamke baada ya hapo kumbe mwanamke alikuwa shule anasoma anajiongeza kielimu mi nikaishi pale kwa yeye alivona mwanamke ayupo alichukua vitu akaeka store akavifungia alivofungia vile vitu baada ya hapo kuna siku aliacha store wazi mimi nikatokea kuingia kule store nikaona picha ya harusi nivona picha ya harusi alivokuja kutoka kazini nikamwambia maana alikuwa na tabia kunifungia ndani kwamba weka ndani amna huku sehemu ya kwenda kutembea tukae tu ndani kwao nikana maisha yale ya kukaa ndani na mimi nimeshazoea sikujua kwamba ni mtu ananificha kisa na mke nilivyo kuja kumuonyesha ile picha ya mkewe kwa nini kuna picha ya harusi na umefunga ndoa afu kanificha kilichotokea linaambia kilichokuleta hapa kwangu sio kukagua vitu vya ndani mwangu kulikuleta kuishi kwa hiyo kuanzia sasa kama uwezi kuishi hapa ondoka kweli nilikuwa na chumba changu nimepanga hapa maeneo ya Ghana ilibidi niachane naye nikarudi kwangu kuishi nimekaa kwangu toka na mimba hiyo ya, ya kwanza alivoniambia niitoe nilitoa nikaja kubeba hii mimba ya pili ndo nikaondoka nayo pale kwa kikiwa na umri wa miezi minne toka hapo akaniambia kama ni mimba toa hii hizo padao nimekuletea utoe ni dereva pale jeshini ya poti ila kwa jina siwezi kumtaja lakini ni dereva basi mimi nikaja nikalea mwanangu mimba yangu akaikataa nikalea mwanamke akaja kutoka shule akanitafuta kunifanyia chochote kile kibaya lakini mimi nilitumia mke wa shemeji yake na mfahamu ni askari nikaambia mama fulani na hisi unanifahamu toka naanza mahusiano na huyu shemeji yako ila naomba umuone huyo mke wake asinifuatilie kwa so mimi nilifuatwa na mwanaume na alichonifanyia ni vitu vya ajabu ambavyo sikufahamu kwamba ana mke na ndio maana niliachana na ndoa yake sikutaka kuvunja ndoa yake kwa hiyo yawe na amani mwanaume nishachana naye baada ya hapo tivachana hivyo lakini kabla ya hapo alikuwa ameshanipeleka kwa mganga nilikuwa nasumbuliwa na mapepo akaniambia twende kuna shea akakutibu mimi nilisikia uliachishwa kazi kwa sababu ya hiki na hiki kumbe ni yeye alienda kwa yule shea nikatupiwa mapepo ili aje anisaidie kwa njia hiyo kutoka hapo alikuja kunitamkia mwenyewe kwa kinywa chake kwamba mimi nilienda kwa shea fulani ili nikupate ikawa hivi na hivi yule shea akaniambia nipeleke jina baada ya hapo ndio ikafanyike hiki kitu kwao naomba unisamira nilikupeleka pale nikiwa na makusudi ya kukupata atulisameana tukaanza mahusiano ndio hivyo tukaendelea na mahusiano mpaka hatimaye alipokuja kukataa mimba nikalea mwanangu mpaka umri wa miaka mitatu sina mawasiliano naye baada hapo yule mtoto ikabidi shida zikazidi kuwa nyingi huyo mke wa shemeji yangu askari akaniambia mchukue huyo mtoto mpeleke kwa bibi yake ni nesi hospitali hapa Mwanza ya serikali siwezi kuitaja kivile basi nikampeleka mtoto Nimemfikisha mtoto pale bibi yake alivomtazama akasema kweli huyu mtoto anafanana na familia yangu ila naomba unipe picha ya kwako na mtoto nipeleke katika familia yangu watakapoiona wataafiki chochote kile kitakachoendelea nitakwambia baada ya hapo huo unapita hapa nikiwa na 5000 na kupa hata 10000 nikipata nikamwambia sawa mama mimi nikaondoka nikajua akampenda mwanangu kwa njia moja Nimeenda na mtoto baada ya wiki tatu akaniambia mleti anisalimie nikampeleka mtoto ambaye ni Brian. Mtoto kaenda kakaa pale kama mwaka na nusu. Mimi nikawa kikazi nimeondoka kwenye kazi zangu hizo za hoteli za bar nikazoea nikawa kwenye kazi za hoteli kubwa lakini sikuwa na vieti vya uzoerefu lakini nilikuwa nafanya kazi kwa mazoea kazi yangu. 
nimeenda mgumu Serengeti kufanya hiyo kazi nikawa lakini napigiwa simu na bibi yake ila uniform natuma pesa ya shule natuma pesa kitu chochote kile hata kama ananahitaji nguo ya siku kuu natuma nanunua nguo na pereka lakini kamuuliza mbona babake amhudumii akasema babake huko kozi ila atarudi baada hapo ah, mimi kajua ni mtoto wangu kuna siku akanembea lete uniform madaftari nini nikaenda kwenye ile familia nikafika kweli nikakuta kuna sherehe mdogo wake wa mwisho anaoa nikasalimia nikaingia nimekaa muda mfupi nikasema ngoja nimchukue mwanangu kwa mazingira nilompata alikuwa jakato wa kucha nikampeleka saluni nikamtengeneza nikampata kucha nikamoosha nikamvalisha kuna nguo nilikuwa nimenunulia mpya wenzake wameshajiandaa ila mtoto kwa mazingira niliyomkuta sikupenda bali analelewa pale sijaka kidogo baba mkuu akanifuata akaniambia naomba uondoke kila ulichokuja nacho kikabizi hapa nikamwambia kwa nini niondoke bila sababu hii sababu yote sijaelewa kwamba mke wa babake na huyu mtoto uliyeza naye mpaka sasa ndoa yake iko kwenye mashaka na ugomvi kwa sababu yako kwa hiyo tunachoomba uondoke wataona tumekualika wewe nikamwambia lakini baba ujue na mwaka na nusu sijaona na mwanangu nahitaji hata mnipe hata ndani ya masaa mawili ningekaa naye sehemu hata nyumbani au nikamrudisha kesho akakataa kwa hiyo nilondoka nikalia sana kwa nini nizuriwe mwanangu na niliwapo kwa uzuri basi nikakaa kule kazini kwangu tena siku moja nikarudi nimerudi nikamwambia mama nahitaji ni muone mtoto akakataa anaumwa nikarudi kazini kwangu sikuelewa hivyo nikaa nimehamishwa tena kikazi nikaenda kufanya kazi nyamongo nyamongo nikaingia mahusiano na baba mwingine na mwanaume mwingine nilivona huyu ni kijana ajaoa tutaishi nikajitolea nikampenda kwa vile vivyote vile maana nilimkuta alikuwa anafanya kazi ya kurangua zaabu lakini akawa amesimamishwa ndani ya ofisi aliyokuwa anafanya sikujua shida ni nini nilimwombea tukakaa hivyo mpaka hatimaye akaja akapata kazi tena akarudishwa kazini kwa hiyo baada ya hapo tukaanza mahusiano nikaa naishi naye kama ndani ya mwaka nikarudi Mwanza nikiwa na mimba ya watoto wangu mwingine mapacha ndani ya nikiwa na mimba ya miezi mitatu Nimerudi Mwanza nikaenda Nyegezi kule mwanangu anakoka nikamsalimia mama tulienda naye lakini sikutaka kumweka yule mama wazi kwamba huyu mwanaume ni mme wangu nilimweka tu kwamba ni ndugu yangu basi na sikutaka kuweka wazi kwamba na mimba kwa hiyo nikaa na maisha yangu mengine nikataka kuyaficha nimeenda kumchukua mtoto akamkatalia tena ikapita ndani ya siku tatu nikamwambia mama naomba basi mtoto anisalimie ila nguo zote nitaziacha namchukua tu kama alivyo namrudisha kesho ndo akanikubalia Nilipomchukua mtoto Brian nikarudi naye nimekaa naye nyumbani mtoto baada ya hapo usiku akaanza visa anaamka saa saba, saa nane, saa tisa. kati hayo masaa matatu anaanza visa vya kuwa anaamka tu vua anakaa yani kama vile pepo fulani anaanza kumaki juu ya anga ananyanyuka hivyo hivyo mzima mzima ageuki nyuma anashuka mpaka kitanda naenda mpaka mlangoni akifika pale namuuliza we Brian unaenda wapi Ashtuki mpaka nimpige hata kofi ndo anasema mi mama mbona niko hapa na muulizo ulikuwa unaenda wapi hapana mimi niko tu hapa anarudi tena analala nikajua labda mtoto anaota siku nyingine tumekaa akaniambia mama niache tu niangalie tv mpaka saa nane. Eh, nikamwacha kwa sababu ilikuwa weekend kumbe mtoto kanivizia nimelala akachukua kisu akaanza kujikata mikononi ile damu inavotoka mimi namuona nimelala maana nilikuwa na mimba silali sana usiku siku wa maneno kishafika muda mwingine naweza nikaamka nasoma biblia au nimekaa tu lakini sikuokoka sana ile ile ilikuwa anapenda tu kusoma biblia mtoto akaanza kulamba ile damu nikashangaa mtoto analambaje damu ana nini huyu mtoto damu zile zilichizika mpaka kwenye jagi baada hapo akachukua dikiwa akafuta zile damu akafuta na mikono yake vizuri akapanda kitandani kana nichungulia kama nimelala mimi kaekti nimelala akapanda akalala Alivolala mimi nivoona kapitio usingizi niliamka nikakagua vitu alivyokuwa anafanya mpaka nikashanga. Asubuhi anaamka na muuliza blani, "Jana ulikuwa unacheza kisu, unajikata ili weje?" Anaambia mimi sikujikata, na nikitazama mikono yake kweli, haina alama yoyote ya kisu. Eh, sasa nikabaki na shanga, "Huni mtoto ni nini?" Lakini bado sikutilia maanani, nikaa naacha tu utundu wa mtoto. Siku moja alikataa kwenda shule ndo alikuwa chekechea alikuwa juu kusoma nika nikimfundisha ataki ananiambia mimi sitaki shule mimi mama niache ah mimi nikawa nimemwacha siku hiyo akaja babake huyu babake wa kambo akamuuliza Brian kwa nini unakuwa mkorofi akaanza tu kumjibu dry ni mimi nikatoka nikaenda kuoga babake sijui alifanya nini babake akampiga kofi 
akaanza kumtukana yani wewe sio babangu na nikiwa mkubwa nitakuua hata huyu mama sio mamangu na watoto alionao sio sio wadogo zangu Akamu, nikamuuliza baba ni kwa nini nani aliyekwambia hizo tabia akaniambia bibi aliniambia wewe sio mamaangu kule nyegezi ndio kwetu nikamwambia kwa nini akufundisha tabia mbaya hivyo anifundishi tabia mbaya lakini sikutaki na sikupendi mtoto alikuwa ananiogopa hata kukaa na mimi hivi kama mzazi basi kaachana naye zikapita siku siku moja nilimkoa nilivomkoa tu alikosea nilivimba mkono ah nikasema ni swala la kawaida bado tu nazidi kuona mauzauza mara akikaa nje anachukua kamba na jinyonga na yutuo mwanao anajinyonga kimbio jo muone mkatazi sio tukakamatwa ah ikafikia tu sasa mimi nikaona yale matukio nizidi kumpiga sasa nikaanza kumpiga kweli nilimpiga mpaka alishonwa sio na kumbuka ngeo ngeo ya nyuzi tano nikampeleka hospitali akashonwa. Kwa hiyo toka siku nikapunguza kipigo. Baada ya hapo akaja rafiki yangu alimhitaji akaniambia mabaya ni namuomba mwanao aende kwenye bathe ya mwanangu nikamruhusu. Kwa alivofika kule ndo alimsimulia rafiki yangu vitu vyote ambavyo bibi yake anamfanyia usiku anavomchukua lakini mimi anaogopa kuniambia mimi nampiga simpendi ndipo rafiki yangu alivorudi akaniambia kama kini na huyu mwanao na usio nampiga mdadisi kuna vitu vizito alivonavyo naweza kakuambia kweli alivyokuja nikaongea na ila kuniambia alimwambia tu binti yangu wa kazi kwamba mimi mama simpendi na kweli wewe usiku tunachukuliwa tunaenda kwa bibi ananipeleka kuna chumba kabisa kiko pale nyegezi chini ya uvungu wa kitanda kuna watu wamekufa maremu wengi wanakuaga wamelazwa mle nikamuuliza mnawatoa wapi akanambia mama nisamee nasema ukweli alikuja mikono inatetemeka hizi hata kushika kikombe na muuliza na hii mikono imekuwaje mbona uwezi kushika chochote wala kuandika hii mikono ilibadilishiwa ya mtu aliyekufa na huwa tunaenda makaburini mimi na bibi usiku na kuna kimvuli huwa onekani sura yule kimvuli ndio anapiga kaburi kutumia mti ule mti unatoa radi kwa yule mtu akitoka mle kaburini tunambeba tunamweka kwenye ungo tunapanae tunampeleka kule ndani kwa huku ile nyumba ina TV TV ile kwa hali ya kawaida ukiingia mchana unaona ni TV na kitanda cha kawaida mgeni huwa akijaga kweli huwa waingiaki kwenye kile chumba huwa ni chumba tu kimewekwa na kuna gesi ile gesi ndio tunapika utumbo za watu waliokufa nikamuuliza mara ya pili bani ni kweli unachongea ni cha usahihi au unamsingizia bibi yako akasema ni kweli lakini ikashangaa mtoto mdogo wa miaka minne na nusu ni wa kuongea maneno haya tunge yote ya namna hii ah ikabidi nipuuzie ni mtoto lakini kile kitu kikakaa rooni sana nikasema Mungu hata kama sijui kuomba na familia yangu jinsi nilivyotokea sio familia kumjua Mungu ni kwa nini unipe watoto wa namna hii mtoto wa mateso basi umuue tu nijue nimezika Siku moja nimekaa nikaota kwamba kuna bani wawili. Mmoja amekaa mwingine amelala. Lakini nalia kwenye ndoto anasema hivi kwa nini? Brani huyu aliyekaa ananiangalia, ananicheka lakini Brani alilala amki. Nasikia sauti inatoka kwenye mawingu ikiniambia huyu aliyelala ndio wa kwako lakini huyu aliyekaa sio Brani kavaa sura ya Brani ila nafsi sio yake na ndio unaishi naye. Na kweli kuna siku nilimpigaga usiku ile neno aliniambia aliamka tu vua kakaa baada hapo kuna jirani akasemaje ah wewe unamsingizia huyu mtoto hawezi kufanya vitu kama hivyo na muomba kweli nikampa akaa analala kwake akitoka shule anakula kwangu analala kwake kweli akaa analala kwa yule dada baada ya hapo siku moja huyo dada usiku kalala alichomfanyia akaniambia mama baba ni siwezi kukuficha mwanao usiku jana nimelala nimemkuta ananivua nguo sijui alikuwa anataka kunifanyia nikaamka kabisa katikati ya kitanda kakaa ananivua nguo sasa nikamuuliza hata hizo tabia na mimi alikuwa ananifanyia nikimpiga mnasema anamuonea kwa hiyo ni mwanangu nilikuwa naficha tu sitaki kuongea mengine ila sijui ni mfanyaje yani huyu mtoto ni mrudishe kwao hivi visa wanafanya kwa sababu gani ikabidi nimpigie bibi yake simu nikamwambia mama hivi kwa nini unakaa unamsumbua mwanangu kiasi hiki akaniambia mimi siwezi kumsumbua wala kumtesa kwani kuna nini nikamwambia Brian anaumwa anaumwa nini mlete hospitali ni mtibu nikamwambia hapana sio huo ugonjwa unafojua wewe bali ni shida unomtumikisha we mwanangu ulikuwa unamfanyia nini usiku wenzake wanapolala au unakuja unamchukua mara unalalae chumbani kwako unajua unakompeleka mimi kwani mama nimemfanya nini nikamwambia mwanangu anasema kabisa unajua mikono yako inatoa radi usiku na ilikuwa na inamsonta mlinzi anapata usingizi na stop hadi mbwa wote wananyamaza mnafanya kazi na vikao vya wachawi vinakuwemo ndani ya hiyo nyumba tena wachawi wengi ambao anasema hajai kuwaona lakini kwa nini unamfundisha mwanangu tabia kama hizo kama unampenda mwanangu 
na umependa kopi ya mwanangu basi tembea na mwanao uzae naye kweli nilimtukana ah nikaona baadaye nilivokaa neno nilosema sio uzuri lakini sikuona haja ya kumwomba msamako so yeye ndo alianza kumtesa mwana kuwa wa kwanza kupata habari zetu kwa kubonyeza neno hilo linyimandishi mikundu subscribe